আর্জেন্টিনা ফ্রান্স ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে পর্দা নামছে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের দুই দলের সামনেই হাতছানি নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের তৃতীয় শিরোপা ঘরে তোলার মেসি অপেক্ষায় ট্রফি জয়ে দিয়ে ক্যারিয়ার ষোলো কলা পূর্ণ করার আর ফরাসিদের সামনে ব্রাজিলের টানা দুই শিরোপা জয়ের রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ ম্যাচ শুরু রাত নয়টায় তামিমুর রহমান তন্ময়ের রিপোর্ট বিস্তারিত অবশেষে ফুরাচ্ছে সেই অপেক্ষার মাহেন্দ্র খন আর্জেন্টিনা ফ্রান্স দুই দলের সামনে তৃতীয় বিশ্বকাপের হাত ছানি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের সামনে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আর আর্জেন্টিনার সুযোগ দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর না হলে সেই অপেক্ষা দাঁড়াবে চার দশকে গিয়ে ফলাফল যাই হোক একটা জিনিস পাল্টাবে না সেটা হলো মেসি বিশ্বকাপে তার শেষ ম্যাচটা খেলতে নামবেন মেসি হয়তো কাপ জিতবে হয়তো বা খালি হাতেই বিদায় নেবে যদিও মেসি ফ্যান হিসেবে আপনার এই সত্যটা মেনে নেওয়া সহজ হবে না এই ম্যাচটিতে সবার নজর থাকবে লিওনাল মেসি ও কিলিয়ান এম বাপের দিকে দুজনই ক্লাব সতীর্থ অনেকের মতে লরিটা মেসি এম বাপের তবে এমনটা মানেন না কোচ কলেনি তার মতে দুই দলই বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে নামবে মাঠে আমি চিন্তিত বা কোনো রকম চাপের মধ্যে নেই এই ধরনের ম্যাচে প্রস্তুতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শান্ত থাকা আমি এবং আমার ছেলেরা খুব ভালোভাবে সেটা জানি অনেক ফরাসিরা রয়েছেন যারা চান মেসির হাতে শিরোপা উঠুক তবে আমাদের লক্ষ্য পূরণে আমাদের যা যা করতে হয় আমরা সবকিছুই করব এখনো পর্যন্ত দুই দলের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে বারোবার আর্জেন্টিনার জয় ছয়টিতে আর ফ্রান্স জিতেছে তিনটিতে আর তিনটি ম্যাচ হয়েছে ড্র বিশ্বকাপে অবশ্য আর্জেন্টিনার পাল্লা ভারী তিনবারের দেখায় দুইবারই ফ্রান্সকে হারিয়েছে আলবিসেলেস তারা তবে অতীত পরিসংখ্যান নাচার গতিপথ নির্ধারণ করাটা সেটি নিয়েও ভাবতে নারাজ ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশাম আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের লড়াই মেসি এম বাপের নয় দল শুধুমাত্র দুজনকে নিয়েই পরিকল্পনা করে না আমি বিশ্বাস করি দুই দলের কাছেই সেরা খেলোয়াড় আছে যারা ম্যাচে পার্থক্য করে দিতে পারেন পরিসংখ্যানে পিছিয়ে থাকলেও ফর্মের বিচারে এই ফ্রান্স যেন ভয়ঙ্কর তাদের আত্মবিশ্বাসের রসদ হতে পারে সর্বশেষ মুখোমুখি দেখায় আর্জেন্টিনাকে হারানোর অতীত অনুপ্রেরণা হতে পারে সর্বশেষ বিশ্বকাপের ট্রফিটাও এদিকে দু সালে পিএসজিতে যোগ দিয়ে ব্রাজিলিয়ান রোনালদিনহো পরের বছর জিতে নিয়েছিলেন বিশ্বকাপের শিরোপা এমবাপেও দু হাজার সতেরোতে মোনাকো থেকে পিএসজিতে যোগ দিয়ে পরের বছর মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিশ্বকাপের ছোঁয়া পেয়েছেন আর সেই হিসেবে গেল বছর পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন লিওনাল মেসিও এবার পিএসজির তত্ত্ব কি পারবে রোজারিও সেই মন্ত্রমুগ্ধ রাতে শিরোপার মহারণে মুখোমুখি দু দল আর্জেন্টিনা ফ্রান্স লড়াইয়ে এগিয়ে কোন দল তা জানবো সহকর্মী ইমরান হোসেনের রিপোর্টে ছত্রিশ বছরের শিরোপা খরা কাটাতে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স গ্রুপ পর্ব শেষ ষোল কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের বাধা বেরিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ও কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তবে এবারই প্রথম নয় এর আগেও বিশ্ব মঞ্চে দেশ দুটি একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে তিনবার উনিশশো তিরিশ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আসরে দুই দল প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হয় যেখানে আর্জেন্টিনা এক শূন্য গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত করে আর দ্বিতীয় দেখে উনিশশো সালে ফ্রান্সকে দুই এক গোলে হারায় আলবেসিলেস তারা বিশ্ব আসরে তৃতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ হয় দুই হাজার সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে যেখানে আর্জেন্টিনাকে চার তিন গোলে প্রথমবারের মতো পরাজিত করে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত সেবার শিরোপা নিয়ে ঘরে ফিরে ফরাসিরা সব মিলিয়ে দুই দলের বারো দেখায় আর্জেন্টিনা জিতেছে ছয় ম্যাচ আর ফ্রান্স জিতেছে তিন ম্যাচ বাকি তিন ম্যাচ ড্রয়ের খাতায় যোগ হয়েছে এবারের আসরটি লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ তাই মেসির জন্য এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় বারের মতো শিরোপা ঘরে তুলতে চায় ফ্রান্স জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নাজমুল হুদা প্রথমে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমরান হোসেনের কাছে ইমরান টিএসসি আয়োজন কেমন দেখছেন ধন্যবাদ
ধন্যবাদ রঞ্জু আর শুরুতে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের যে ট্রফি খরা সেই ট্রফি খরা কিন্তু কাটাতে চাই লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা এবারে এবারে তারা বিশ্বকাপে ফাইনালে তাদের মূল প্রতিপক্ষ ফ্রান্স ফ্রান্সও কিন্তু বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তারাও চাচ্ছে যে এবারে তাদের শিরোপাটি ধরে রাখার মিশনের মিশনে তো এই বিশ্বকাপে যদি ফ্রান্স ভালো করে তাহলে লিওনেল মেসির শেষ বিশ্বকাপে একটি হয়তো দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে তবে লিওনেল মেসি আগেই বলেছে সে আসলে বিশ্বকাপ এসেছে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য এবং শেষ বিশ্বকাপটি সে রাঙিয়ে তুলতে চায় এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পিএসিতে এই বিশ্বকাপ দেখতে অসম্ভব আর্জেন্টিনার সমর্থকরা কিন্তু মাঠে চলে এসেছে পিএসিতে চলে এসেছে তো আমরা এখানে কিছু সমর্থকের সাথে কথা বলতে চাই আমরা জানব তাদের একটা প্রতিক্রিয়া তাদের সম্পর্কে আমরা জানবো আসলে কি মনে হচ্ছে এই বিশ্বকাপ ফাইনালটা কেমন হবে আসলে ফাইনালটা অনেক জমজমাট হবে আমি মনে করছি গত ফাইনালটা অনেক এক পেশে হয়ে গেছিলো এবার হবে না এবার মেসির দল ফাইনালে উঠেছে আমি মনে করি আর্জেন্টিনা তিন শূন্য গোলে জিতবে অনেক জমজমাট একটা ফাইনাল হবে সবাইকে উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি শুনছিলেন আমরা আরও সমর্থক সাথে কথা বলতে চাই আসলে বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে ফাইনাল ম্যাচে কেমন ব্যবধান হইতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় যেহেতু আর্জেন্টিনা হয় ভালো টিম কিন্তু মানতে হবে ইয়া ফ্রান্সও খুব ভালো টিম যেহেতু তারা সাবেক চ্যাম্পিয়ন ছিল তা আশা করি এবার আর্জেন্টিনা এক ফ্রান্স শূন্য শুনছিলেন আসলে সবাই বলছে আসলে মানে আর্জেন্টিনা খুবই শক্ত প্রতিপক্ষ এবং ফ্রান্সও খুবই শক্ত প্রতিপক্ষ কোনো দল কি আসলে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই মাঠে সেরা ছেলেটা খেলেই জয় চিনে আনতে হবে আর এখানে দর্শকদেরও প্রত্যাশা সেটাই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি চত্র থেকেই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ইমরান আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকরা টিএসির খেলার আয়োজন দেখছিলাম আমরা আমরা চলে যাব এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী শেখ যায় তার কাছ থেকে জেনে নেব যে চট্টগ্রামে বড় পর্দায় খেলা দেখা বা ওইখানকার দর্শকদের বিশ্বকাপ উন্মাদনা আসলে কি দেখছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে চট্টগ্রামে জামাল খান মোড়ে আছে আপনি দেখবেন যে আলো ঝলমলে একটি পরিবেশ এখানে বড় পর্দায় খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হচ্ছে দর্শক যারা আছেন তারা চলে আসবেন আমরা কয়েকজনকে এর মধ্যে এখানে পেয়েছি যারা অপেক্ষা করছেন কখন খেলা দেখানো শুরু হবে আর কি সেটির জন্য একটু কথা বলতে চাই খেলা দেখার জন্য নিশ্চয় এসেছেন কোন দলকে সমর্থন দিচ্ছেন আজকে ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা অবশ্যই ফ্রান্স কেন ফ্রান্স কেন এই সাপোর্ট করলাম যেহেতু আমি ব্রাজিল ফ্যান সেই কারণে আজকে ফ্রান্সকে সাপোর্টই করা যায় ব্রাজিল ফ্যান যারা তারা ফ্রান্সকে সাপোর্ট করছেন আপনি কোন দল সাপোর্ট করেন আর্জেন্টিনা জামাল খান মোড়ে মূলত সুন্দর ব্যবস্থাপনা রয়েছে বসার জায়গা এখানকার যিনি কাউন্সিলর রয়েছেন তার উদ্যোগে মূলত এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে খেলা দেখানোর এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের হালি শহর সেখানেও একটি মাঠে খেলার দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা দেখেছি যে সেখানে খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছে এবং মোটামুটি আর কিছুক্ষণ পরেই আসলে এখানে ভিড়টি হওয়া শুরু হবে এবং একেবারে জমজমাট পরিবেশে মানুষজনের জন্য খেলা দেখার আয়োজনও করা হয়েছে এই হচ্ছে আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে বড় পর্দায় খেলা দেখানোর যে আয়োজন রয়েছে তার খবর ফিরছি স্টুডিওতে রঞ্জু আপনার কাছে শেখ জায়দ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা চট্টগ্রামে বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনা দর্শকদের বিভিন্ন মতামত এগুলো শুনছিলাম আমরা এবার চলে যাব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী নাজমুল হুদা তার কাছ থেকে জেনে নিব যে নাজমুল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খেলা দেখা নিয়ে বা দর্শক ছাত্রছাত্রী যারা আছেন তারা আসলে কি বলছেন বিশ্বকাপ ফাইনাল কার দিকে যাবে ধন্যবাদ রঞ্জু আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন এই মুহূর্তে রয়েছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক মেডিকেলের সামনে সেখানে বড় পর্দার খেলা এবং আরেকটি জায়গা হচ্ছে বটতলা দুইটি বড় পর্দার খেলা কিন্তু এখানে হাজারো শিক্ষার্থীরা আপনি দেখছেন যে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে যার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু যে ফ্রান্সের এবং আর্জেন্টিনার খেলা সেই খেলা দেখতে কিন্তু তারা দেখছেন যে পুরাপুরি প্রস্তুত রয়েছে এবং দেখছেন যে দর্শকরা কিন্তু আপনি দেখছেন যে তারা বসে আছে এবং প্রিয় দলকে আসলে জিতানোর জন্য কিন্তু তারা সেখানে অপেক্ষা করছে আমি যদি একজন একজন ভক্তর সাথে একটু কথা বলি যে তাদের 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 দেখছে যে তাদের বেশিরভাগই কিন্তু মেসির ভক্ত এবং আর্জেন্টিনার ভক্তরাই কিন্তু এখানে বেশি দেখা যাচ্ছে এবং বড় পর্দার খেলা দেখতে কিন্তু এখানে ছেলে মেয়েরা কিন্তু দেখছেন যে প্রচুর ভিড় করছে এবং তারা তাদের প্রিয় দলকে আসলে জিতানোর জন্য এবং সাপোর্ট রয়েছে সেই বড় পর্দার খেলা তারা দেখার জন্য কিন্তু এখানে দেখছেন যে তারা অপেক্ষা করছে এবং ঠিক নয়টাই কিন্তু বড় পর্দার যে খেলাতে সেই 
খেলাটা হবে আমি যদি একটু দেখাই যে ফিফার যে বড় পর্দার যে খেলাটি সেটা কিন্তু আসলে তারা পুরোপুরি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আসলে প্রস্তুত রেখেছে এর মধ্যে কিন্তু এখানকে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য কিন্তু নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে জাহাঙ্গীরনগর থেকে বড় পর্দা খেলার সর্বশেষ খবর ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে রঞ্জুর কাছে রঞ্জু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল আজকে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে খেলা দেখার আয়োজন সেই আয়োজনের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চ প্রস্তুত কিন্তু ফ্রান্স আর্জেন্টিনার মধ্যে জয় হবে কার এটাই এখন গোটা বিশ্বের ফুটবল ভক্তদের কাছে বড় প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় ইংলিশ কোচ জেমিরে বাজিয়ে ধরছেন আর্জেন্টিনার পক্ষেই সুখন সরকার জানাচ্ছেন বিস্তারিত শত কোটি ভক্তের হৃদয় ভেঙেছিল আর্জেন্টিনা গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের বিপক্ষে হেরে বিশ্বকাপের মঞ্চে শুরুতেই হোচট খেয়েছিল স্কোলনির শিষ্যরা পরের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ায় আলবি সেলেস্তারা মেক্সিকোকে উড়িয়ে বার্তা দেয় বিশ্বকাপের লড়াইয়ে টিকে থাকার তা পূরণ হয়েছে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ফুটবলের বিস্ময় লিওনেল মেসি ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স তারাও হোচট খেয়েছিল গ্রুপ পর্বে হারতে হয়েছিল তিউনেশিয়ার কাছে তবে তরুণ এমবাপের দলও ছেড়ে কথা বলবে না দুদলের ফাইনালে কে জিতবে শিরোপা এমন প্রশ্নে মুঠোফোনে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে জাতীয় দলের সাবেক ইংলিশ কোচ জেমিডে বলেন জয় পরাজয়ের হিসেব বিকাশ বেশ কঠিন ठीक <laughs> जेमिडे दर्शक দর্শক বিশ্বকাপ ফুটবলের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল নিয়ে জানব আরও কিছু বিশ্লেষণ এ পর্যায়ে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও বসুন্ধরা কিংস এর সহকারী কোচ মাহবুব হোসেন রক্সি রক্সি ভাই আপনাকে নিউজ 24 এর বিশেষ আয়োজনে স্বাগত তো আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাইবো যে আজকে মেসি এবং এমবাপে লড়াই বলছেন কেউ কেউ ফ্রান্স আর্জেন্টিনা মুখোমুখি দীর্ঘ দিন পর शेष पर्या चले कैक घंटा पर ट्रफि कार हाथी से देखते पाँच जतई बी टीम दुटो कर्फरम कर ही बेस्ट पजिशने आज क्यों का झेड़े कथा बना और ता ते बेस्ट पार्फरमेंस दिए ही प्रमाण कर प्रूफ करें जो मेसि थे ओखे एमबापे आखने जो जिरोड थे ओखे अलभारेज आ स्कोरिंग दिखे वाला चार चार एखे वाला पाँच पाँच असिसट ए गोल्डें बल गोल्डें बुट सब किस नहीं दुई टीम मध्य ही सब जी सब दिक्कत के बसी जो चिंता कर स्कलानी ए दिदियम देशार दिदियम देशार लास्ट वार्ल्ड कपर टप कैप कोचेस से टीम के लिए चैम्पियन हुए तरह आठ नय जन प्लेयार ये टीम एखो आ स्टील और आर्जेंटिना नतून कोच स्कलानी से प्रूफ कर मास्टर माइंड और टीम के क्यों खेलाते हैं चार्ट फर्मेशन ही टीम के खेले सब प्लेयार के प्रूफ कर विभिन्न प्रथम मैच हर एस सऊदिर सपर थे ता घरे दाड़ा 
এবং একটু আগে জেমিও আমি আমিও জেমির সাথে ছিলাম বাংলাদেশ টিমে অনেক দিন কাজ করেছি তো জেমিও বলল যে টিমটা আমরা সবই বলছি যে 50 50 এখন এখানে পারফরম্যান্স কিন্তু আপনাকে মাঠেই করতে হবে আর আন্ডারডগ আর টপ হিটার টিম বললেই হবে না মেসি বললেই জিতে যাবে এরকম না মেসিকেও পারফর্ম করতে হবে এমবাপেকেও পারফর্ম করতে হবে তারপর একটা কথা থাকে যে ফ্রান্স কিন্তু এই গতবারের চ্যাম্পিয়ন তারা কি ওই ধারাবে কথা মানে তাদের ওই আত্মবিশ্বাসটা কি এই ম্যাচে প্রভাব ফেলবে এটা আমরা আসলে এজ এ দর্শক হিসেবে আপনি চিন্তা করছেন টেকনিক্যাল পারসন কিন্তু এইভাবে চিন্তা করে না অনেক ডিপলি যায় তারা টিম নিয়ে অনেক ফরমেশন অনেক প্র্যাকটিস টেকনিক অনেক কিছু চিন্তা করে কার এগেনস্টে কি খেলতে হবে কখন আমাকে ইউজ করব কখন না এই সব কিছু কিন্তু অনেক ডিপলি অনেক বেশি প্ল্যান থাকে এবং সেটারই কিন্তু আস্তে আস্তে ছয়টা ম্যাচ অলরেডি চলে গেছে দুই টিমেরই সাত নম্বর ম্যাচেই কিন্তু ফাইনাল হবে এবং কে ট্রফি পাবে তাকে দেখাতে হবে তো সেখানে ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু পারফরমেন্স আমরা অ্যাজ এ কোচ চিন্তা করি একটা টিমে কিন্তু যখন সেম সেম হয় একটা বা দুটো প্লেয়ারকে ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফর্ম করে তাকে টিমকে লিড করতে হয় এবং বেরিয়ে নিয়ে আসতে হয় বার করতে হলে তাকে এক্সট্রা অর্ডিনারি দুই তিনজনে খেলা খেলতে হয় সেটা আমরা মেসিকে দেখেছি তার লিডারশিপ ক্যাপ্টেনশিপ এবং টিম অর্গানাইজ করার জন্য একা অনেক বেশি টিমকে খেলাতে পারে এবং আর যদি ওদিকে ধরি তাহলে ফ্রান্স ইউরোর খেলা গতিময় ফুটবল তার যে কোচের যে ট্যাকটিস সেখানে দুজন তার এক্সট্রা অর্ডিনারি প্লেয়ার একটা খেলছে ডিম্বালে স্কিল মাস্টার আর একটা খেলছে স্পিড মাস্টার ক্লিয়ার নাম্বার পেয়ে বলের সাথে তার গতি আমরা তাকে এখন হোসাইন বোল্ডের সাথে তুলনা করতে পারি হোসাইন বোল্ড উইদাউট বল সে উইথ বলে এত ফার্স্ট প্লেয়ার এবং তাকে যদি ব্লক করতে হয় অনেক আগে থেকে থিঙ্ক করতে হয় এবং অনেক দু তিন মিনিট আগে তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি এমবাপেকে ব্লক করব এখন সে কাকে করবে সেখানেও স্কলনি চিন্তা করে রেখেছে যে স্কলনি নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা করেছে আজকের ম্যাচ নিয়ে তো আপনার কি মনে হয় আজকে এমবাপে গতিময় ফুটবল খেলেন মেসি খেলেন শৈল্পিক ফুটবল এবং বলা হচ্ছে অনেকেই যে একাই মোটামুটি উনি গুছিয়ে নিচ্ছেন টিমটাকে ফাইনাল পর্যন্ত একাই টেনে নিয়ে এসেছেন তো এইটা আজকের ম্যাচে আসলে ওই গতি এবং অধিনায়কত্ব এবং শৈল্পিক ফুটবল মানে কোন দিকে আসলে এটা ভারী এটা হ্যাঁ না সেটা দুইটা টিমের দুইটা সৌন্দর্য একটা শৈল্পিক ফুটবল আর একটা গতিময় ফুটবল এটাই হয়ে আসে কিন্তু বারবারই বলছে অ্যাজ এ টেকনিক্যাল পার্সনরা কখনই কিন্তু একজন আপনারা সাধারণ দর্শকরা অনেকভাবে বলে আমি আবেগ অনুভূতি ভালোবাসা নিয়ে আমি মেসি মেসি করছি সেই জিনিস থেকে কিন্তু দূরে থাকতে হবে আপনাকে পারফর্ম করতে হবে আর পারফর্ম করেই কিন্তু আপনি এই দর্শকের মনে হৃদয়ে জায়গা করেছেন সেখানে কিন্তু আপনাকে পারফর্ম করতে হয়েছে তো আপনি যদি এটা চিন্তা করেন তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি ফুটবল কিন্তু এগারো জন সাথে যারা বাইরে বসে থাকে এক্সট্রা প্লেয়ার আরও তেরো জন এবং একটা টিম কোচিং স্টাফ আট দশ জন মিলে এটা নিয়েই কিন্তু ফুল ফুল একটা প্ল্যান প্ল্যান এবং প্ল্যান থাকে তো এইখানে আপনাকে সবাইকে মিলেই পারফর্ম করতে হবে দুই কোচই বলেছে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কাকে নিয়ে চিন্তা করি না এবং করব না এটা পুরো টিমকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে তাহলেই টিম পারফর্ম করবে এবং জয় হবে আচ্ছা ছোট্ট করে একটা প্রশ্ন একেবারে সাধারণ দর্শক হিসেবে একটা প্রশ্ন জানতে চাওয়া যেমন কেউ ব্রাজিল সাপোর্ট করে কেউ আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে এবং আজকে হচ্ছে আমাদের জি আজকে ফ্রান্স অথবা আর্জেন্টিনা আজকে মানে আপনি কোচ নয় আপনি বিশ্লেষক হিসেবে আপনি মানে সাধারণ দর্শক হিসেবে আপনি মানে কে জিতবে এটা আমি যদি সাধারণ দর্শক হিসাবে বলি এটা ভালো বলেছেন কারণ আমরা যদি টেকনিক্যাল পার্সন হিসাবে চিন্তা করি অনেক কাটা ছেড়া অনেক কিছু স্ট্র্যাটেজিস্টিক অনেক কিছু আসে আর সাধারণ দর্শক হিসাবে আমি ল্যাটিন ফুটবলের ভক্ত আমি ব্রাজিলকে পছন্দ করি এবং আর্জেন্টিনা একই ধরনের খেলে ইউরোপ থেকে বের হয়ে আসতে চাই সেই হিসাবে আমি ল্যাটিনের জয় চাই সেখানে আর্জেন্টিনা এবং মেসির হাতেই আজকে ট্রফি আমিও দেখতে চাই আচ্ছা যাই হোক কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে রাত নয়টায় ফলাফল আমরা পাবো রাত নয়টায় যেহেতু ম্যাচ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিশেষ আয়োজনে আমাদের সাথে অতিথি ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার এবং বসুন্ধরা কিংসের সহকারী কোচ জনাব রক্সি ভাই আমরা তার সাথে আলোচনা করছিলাম উনি বিভিন্ন মতামত দিচ্ছিলেন তো যাব আমাদের পরের সংবাদে শিরোপাকে জিতবে তার পাশাপাশি ফুটবল প্রেমীদের আগ্রহের তালিকায় আছে আরও কিছু বিষয় কে পাবেন গোল্ডেন বুট ও বল আর কেই বা জিতে নেবেন গ্লাভস এসব নিয়েও চলছে জোর আলোচনা লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন দুই ফাইনালিস্ট দলের ফুটবল লড়াই বিস্তারিত শরীফ রসনের রিপোর্টে কাতার বিশ্বকাপের ট্রফি যাবে কোন দেশে ফ্রান্স নাকি আর্জেন্টিনা এ নিয়ে আলোচনার কমতি নেই সমর্থকদের মধ্যে কার ঝুলিতে যাবে গোল্ডেন বুট বল আর গোল্ডেন গ্লাভস টি তা নিয়েও আছে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা গোল্ডেন বুটের দৌড়ে উপরের দিকে আছেন ফ্রান্স সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপে ও আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির
পুরো আসরের সেরা ফুটবলার যে হবেন তার হাতে তুলে দেওয়া হবে গোল্ডেন বল আর সেদিক থেকে এগিয়ে আছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি নিজে গোল করেছেন একই সঙ্গে গোল করিয়ে অবস্থান বেশ পাকাপোক্ততার মেসির পর যদি কাউকে ভাবা হয় একজনের নামেই আসবে মাথায় নিজের দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিয়ে সবার নজর কেড়েছেন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে ফ্রান্সকে ফাইনাল অব্দি আনতে তার ভূমিকা সত্যি প্রশংসনীয় মরক্কো ও ক্রোয়েশিয়ার ফাইনালে শিরোপা জেতার স্বপ্ন শেষ হলেও ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিজ ও মরক্কোর সুফিয়ান আমরাবতের সামনে সুযোগ থাকবে গোল্ডেন বল জেতার এদিকে গোল্ডেন গ্লাভসের লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন আর্জেন্টাইন বাজ পাখি নামে পরিচিত এমিলিয়ানো মার্টিনেস সৌদি আরবের বিপক্ষে হারের পর দলের সাথে নড়ে চড়ে বসেন এই গোলরক্ষক এরপর থেকে আসর জুড়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স ধরে রেখে ফাইনালে উঠতে অরণ্য ভূমিকা রাখেন মার্টিনেস সম্ভাবনা আছে সেমি থেকে বিদায় নেয়া মোরকোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনো ও ক্রোয়েশিয়ার লিভা কবিচেরও ফাইনালে উঠলেও প্রতিপক্ষের পরীক্ষায় খুব একটা পড়তে হয়নি ফ্রান্সের হুগোলরিস্কে শেষ পর্যন্ত কার হাতে উঠবে সোনালী জুতো বল আর গ্লাভস তার উত্তর মিলবে আজ রাতেই শরীফ রওশন নিউজ টোয়েন্টি ফোর দর্শক এই ছিল আমার কাছে থাকা বিশ্বকাপের বিভিন্ন খবর আরও সংবাদ জানতে ফিরে যাচ্ছে মূল স্টুডিওতে